Okay, Assalamualaikum class. So, uh, hari ni kita akan sambung our class, okay, with a new subtopic, okay. We still in thermochemistry chapter 2. So, we done about a concept of enthalpy and Hess's law. And today, kita akan tengok bond haber cycle. Alright. So, at the end of the lesson, you should be able to define electron affinity and lattice energy. Explain the following effects of the magnitude of lattice energy. First, ionic charges. Two, ionic radii. C. Construct the bond haber cycle for simple ionic solids using energy cycle diagram and energy level diagram. And D. Calculate the enthalpy changes using bond haber cycle. Okay, first kita akan tengok definition electron affinity and lattice energy. Actually, lattice energy bila dah mention sebelum ni kan. Ah, right, so, tapi kita tengok sikit lah. Alright, so electron affinity ataupun uh, ringkasannya bila saya tulis EA. Ah, okay, it is the heat change. So, this is the definition of electron affinity. Heat change when one mole of gases atom one mole of gases atom gains one mole of electron to form one mole of gases ion from gases atom to gases ion it gains one mole of electron so dia adalah heat change maksudnya ada yang uh, ber, uh, bercarge negatif uh, sorry dia ada yang nilainya negatif ada yang positif okey so uh, kalau kita tengok contoh kat sini EA1 okey EA1 ini adalah yang yang first EA lah definition ni okey from gases atom it gains 1 mole of electron okey to form 1 mole of gases ion ha uh, dia mesti 1 mole lah kat depan ha uh, okey so dia punya EA yang first adalah bila terima satu elektron atom bila terima satu elektron dia dah terlebih elektron so sebab tu dia bercarge negatif uh, ok so dia perlu release energy so dia punya nilai kat sini adalah negatif ok and then bila kita uh, nak buat second EA sebab O ni biasanya dia terima 2 elektron O2 minus kan lagi stable so from O minus it gains one more elektron one uh, another one mole of elektron ok to form O2 minus. Okay, ini kita kenali sebagai EA2. Okay, so dia bercarge positif. Kenapa EA2 adalah positif? Selalunya memang akan EA2 adalah positif because energy is absorbed by the electron to overcome the repulsion forces between the approaching electron and the negatively charged ion. Kat sini kita dah ada negative charge. Nak terima satu lagi, uh, apa, terima satu elektron, elektron bercarge negatif. So, dia akan ada repulsion. Okay, dia akan ada repulsion forces. So, uh, untuk yang yang apa tu, uh, ion ni, yang uh, charge, uh, charge ion ni, iaitu dia kata negatively charge ion ni, iaitu yang ni, dia, dia perlukan energy. So, dia perlu absorb heat atau absorb energy, okay, to overcome the repulsion force, forces disebabkan oleh elektron nak masuk yang sama charge iaitu negative charge. Ha uh, okey sebab tu dia memang always positive for EA2. Okey. And then uh, sebelum kita pergi kepada lattice energy, okey bila nak impas balik semula yang sebelum ni uh, sebelum-sebelum ni kamu dah pernah dengar dah ionization energy. Okey ah uh, sebab apa bila, uh, apa tu buat revision sikit sebab dalam bond haber cycle ni dalam subtopik ni okey dia ada melibatkan ionization energy dan juga ada yang bond energy. Ha. So, kita tengok sikit lah apa tu IE. Okay. Ni dia punya definition. Uh, dalam buku kamu, dalam nota kamu ada. The energy required to remove one mole of electron from one mole of atoms in gaseous state. Ha. Ni dia terbalik daripada EA tadi lah. Electron affinity. Electron affinity dia terima elektron tapi kalau ionization energy dia dia buang satu uh, elektron. Okay. So, dia pun ada first ada second IE dan se seterusnya kalau dia perlu. Okay. Contoh kat sini MG, magnesium. Okay. Dia mesti dalam keadaan gases. So, daripada definition dia. Dia mesti dalam keadaan gases dulu. Okay, uh, so bila dia dah jadi gas, iaitu dalam atom, okay, dia akan buang satu elektron. So bila nak buang satu elektron, tak boleh letak mg 
tolak satu dan tak boleh sebab equation dalam chemical equation tak ada tolak. Ah so sebabkan kita tak dalam equation kita tak ada uh, istilah tolak sebab tu kita pindahkan dia sebelah kanan. Ah so dia jadi plus elektron. So dia jadi mg plus sebab dia, dia buang satu elektron kan. So dia adalah dia punya nilai IE dia. Okey. So dia energy required maksudnya dia memang positif. Okey, untuk second IE mg plus dia, dia buang lagi satu elektron so it become mg2 plus. Okey. So, buang lagi satu elektron maksudnya tambah lagi satu elektron di sini. Ha, okay. Kalau kita buat uh, IE ataupun um, IE1 plus IE2 dia directly. So, dia akan jadi macam ni. Mg gas, Mg2 plus. Ini yang kita biasa buat kan. Okay, tambah dua elektron. Ha, ini maksudnya IE dia adalah IE1 tambah dengan IE2. Ha, okay. Biasanya dalam buah hebon ni kita asingkan dia. Kita buat satu-satu. Ah, uh, terpenting kita tengok, okey. So ini dia hang ni punya uh, IE, tu maksud IE. Kalau bond energy pula apa? Okey, bond energy ni pun kamu akan um, dengar juga walaupun tak selalu tapi ada. Okey. The energy required to break one mole of molecules in the individual atom. Okey, one mole of molecule. So this is molecule. Okey, bond energy ni akan berlaku pada molecule lah of course sebab dia nak uh, dia nak putuskan supaya jadi atom. Ah, uh, okey. So dekat sini dia akan jadi Of course lah dia akan jadi dua atom Okay dua atom fluorine Okay so maksudnya yang per mol ni Dia refer pada siapa? Dia refer pada F2 ha, One mol dekat sini ha, Sebab definition dia Dia nak break one mol of molecules Okay ha, so bila kalau ada bond energy Okay tak payah nak darat dua ke apa Sebab per mol ni dia refer pada molecule Okay alright ha, so itu sekali imbas saja. Okay nanti sebab kita akan apply Okay And then, okay, so kita tengok dulu what is lattice energy, okay, lattice energy ni bila dah terangkan sebelum Hessel's Law kan, dalam uh, satu topik sebelum ni, okay, tapi kita uh, kita revise balik, so lattice energy ingat, dia ada dua, satu yang formation, satu lagi dissociation, satu untuk form, satu lagi dia terurai, okay, yang yang ada bagi yang ni, okay, dia biasanya lattice energy ni memang dia akan bagi yang yang formation, ha, sebab tu definition dekat sini, dia cakap uh, iaitu energy release, okay, dia ada lattice energy formation, lattice energy dissociation. Okay. Formation dia mesti negative sign. Okay. Uh, dissociation okay, dia adalah positive sign. Nah, okay. So definition untuk lattice energy yang ini adalah uh, it is actually dia refer pada lattice energy formation. Uh, okay. Sebab sebab apa dia uh, kita tahu dia the formation sebab dia kata heat release satu hal kan. Tapi sebabkan memang mostly okey mostly memang uh, dia akan bagi latest energy dia tak cakap pun itu adalah formation ataupun dia tak cakap pun itu, itu adalah dissociation tapi kita kena tengok nilai latest energy dia. Kalau negatif maksudnya uh, memang dia refer pada uh, formation. Uh, so kamu kena buat uh, chemical equation yang mana latest energy tersebut mesti adalah refer pada formation. Ah uh, okey. Alright so for example kita tengok. Okay, so Na plus gases, okay, plus with the gases Cl minus produce NaCl solid. Okay, so energy release when one mole of solid ionic compound. Apa yang dikatakan solid ionic compound? Yang ini solid ionic compound. So this is one mole. Uh, okay, is formed from its gases ion. Mesti daripada um, uh, ion dia yang dalam keadaan gas. Uh, so kalau kata dia dalam keadaan aqueous ke ataupun dalam keadaan apa-apa kita kena tukar dulu uh, jadi gas dulu uh, okey so yang ni satu mol right so lattice energy uh, kalau ikut definition dia mesti negatif lah di sini uh, so maksudnya dia refer pada lattice energy formation uh, okey kita tak adalah tulis lattice lef ni tak tapi kita tulis general lah macam ni okey and then satu lagi adalah lattice dissociation energy ni adalah yang dia cakap tadi lah okay, lattice energy dissociation okay. the energy required to completely separate one mole of a solid ionic compound into gas, dia terbalik saja uh, okay. so kat sini dia tulis negatif sebab apa? dia macam ni negatif, lepas tu uh, data h dot lattice maksudnya yang ni memang nilainya negatif, uh, so negatif Ha, so sebenarnya dia adalah positif lah ha, Dia ni mengelirukan pula okay? So maksudnya dissociation Maksudnya dia mesti positif Okay, positif 
Alright, clear? Alright, so uh, kita tengok apa kaitan uh, okay, antara uh, latest energy formation okay, dan dissociation dia hanya reversible sahaja. Okay, formation dia nak form solid ionic compound while for dissociation from solid ionic compound dia akan form dia punya gases ion. Uh, okay, so dissociation positif, formation negatif. Ingat ni, penting sebab dia sangat penting dalam subtopik ni. Tengok betul-betul, alright? So, the magnitude of data H lattice remains but its uh, sign changes, alright? So, a larger lattice energy indicates higher stability of the ionic compound and higher strength of ionic bonds in the ionic crystal. Okay, maksudnya kat sini, um, maksud larger lattice ni, dia punya negative charge value dia tu tinggi. Okay, seperti kita tahu kalau secara matematik, bila sesuatu value tu uh, negatif, okay, sesuatu value tu negatif, um, uh, kita tahu kalau lagi more negatif, nilai lagi kecil lah. Ha, kan? Tapi dalam kes ni, kita nak tengok negatif tu just indicates that uh, the heat is released. Okay? Just kita tengok value dia. Ha, okay? Kalau value dia lagi tinggi, maksudnya dia pun, itu yang dimaksudkan larger uh, latest energy dekat sini. Ha, okay? Maksudnya, higher negative charge. Uh, value uh, okay. so dia adalah higher stability and the higher strength uh, okay. so, sekarang ni kita nak masuk yang bahagian yang yang LOB tu iaitu kita nak tengok apa faktor yang mempengaruhi uh, magnitude of the lattice energy okay. so lattice energy is inversely proportional to the ionic distance ionic distance ataupun ionic radii maksud dia dari segi dia punya size lah Nah, okay, size dia ataupun size. Sebab so, kita tak cakap size, sebab so, kita cakap ionic distance ataupun ionic radii. Sebab so, kita, size tu so, kita tengok dari segi dia punya radius. Uh, okay. And then it is directly proportional to the charge of the ion. So, maksudnya dekat sini kita boleh kata kalau dia punya uh, ionic uh, distance ataupun ionic radii lagi kecil, maksudnya lattice uh, energy, okay, lattice akan jadi lagi besar nilai dia. And then, kalau dia punya charge lagi besar, okay, latest energy akan jadi besar, tinggi juga. Ha, okay, charge ion. Ion ni eh, ha, ni pun ion. Kita tengok ion. Okay. So, the magnitude of latest energy increases okay, as, okay, ni mana cakap tadi dah. Okay, kalau ion tu dia get closer together, okay, dia, dia, sorry, dia punya size dia, ataupun ionic radius dia, dia sikit atau uh, kecil smaller so ion ions gets closer together okay and then bila dia rapat dia strong lah uh, okay more tightly lah and the ionic charge okay increase maksudnya charge lagi besar so ion attract each other more strongly okay so ini uh, kalau radii berkaitan dengan dia close together and kalau ionic charge dia akan jadi more strongly Alright, so kita tengok satu um, contoh. Okay, contoh ni uh, dalam uh, pada page kamu, page uh, cannot adalah page 41. Ha, okay, boleh refer pada page 41. Okay, uh, between NaCl and NaBr, okay, kalau kita tengok dia punya, dari segi dia punya charge, okay, charge dia sama. Okay, kenapa charge dia sama? Dia cakap Na, Na sama kan? Cl minus. BR minus. Maksudnya nilai charge dia satu. Negatif satu sama. Ha, okay. So, maksudnya apa yang berbezakan dia? Ionic radius. Okay. Ionic radius for CL minus is smaller than BR minus. Okay. Kita tak cakap NACL dengan NABR tau. Tak. Kita cakap dari ion dia. So, kita tengok dekat sini 0.181. So, for CL minus and then for BR minus. So, this is BR minus. Okay. CL minus. Dia adalah 0.195. Okay, dia beza sikit je. Tapi dia beza, dia beza walaupun dia berbeza, uh, dia dia uh, signifikan lah. Ha, okay. So, ionic distance for NACL is smaller. So, bila kita cakap ionic radius tu antara CL minus, smaller than BR minus, kita kena conclude that the ionic distance between NACL is smaller. Kita cakap pasal dia pula. Okay. Due to the fact that, okay, lattice energy is, uh, 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 inversely proportional to the ionic radii. Uh, okay. Uh, so, the smaller the size, the higher the lattice energy. Okay. So, we can say that, we can conclude that the lattice energy of NACL is bigger than lattice energy of NABR. Alright. 
Okay. So, kalau kita tengok dekat sini. Okay. Kalau kita tengok untuk lattice energy LIF. Okay. Kita uh, tengok uh, lattice energy untuk NACL. Lattice energy untuk KBR. Charge dia semua sama. Positif, negatif. Positif, negatif. Positif, negatif. Tak ada pun yang dua ke tiga tak ada. So, maksudnya dari segi charge dia sama. Uh, okay. Tapi, ionic radius dia berbeza. Untuk F- minus dia punya uh, it is smallest. Okay. Smallest compared to Cl- minus. And Cl- minus smaller than Br- minus. So, the smaller the size of ionic radii. So, maksudnya uh, lattice energy for LIF akan jadi uh, tinggi. Higher. Okay. Higher. So, maksudnya kita kita akan refer pada nilai yang ni. 1037, 786 dengan 671. Kita tak consider negatif sebab kalau ikutkan matematik negatif lagi tinggi nilai negatif. Uh, nilai itu akan jadi lagi rendah. Kan. Uh, okay. So, tapi kalau kita tengok uh, dari segi. Sekarang ni kita tengok dari segi uh, chemically. Okay. Negatif tu hanya menunjukkan dia release energy saja. So, kita akan refer pada dia punya value. Okay. Nah, So, inilah menunjukkan data energy paling tinggi sebab size. Ionic, ionic radius untuk F minus is smaller. So we can say that we can conclude that NAF is a higher, highest lattice energy compared to NaCl and followed by NaBr. Okay, and then okay, um, kita tengok example one. Explain why lattice energy for MgO is more negative than lattice energy for Na2O. Okay, so you can refer your notes page 40. Okay. So, kalau kita tengok kat sini, kenapa MgO is more negative? More negative ni maksudnya dia punya lattice energy lagi tinggi lah. Uh, okay. Lattice energy dia lagi higher. Alright. So, lattice energy for MgO is more negative than lattice energy for Na2O because, okay, kalau kita tengok sini, kita pecahkan dia, dia sebenarnya Mg2 plus dan juga O2 minus. Na2O pula adalah Na plus and O2 minus. So, kita akan compare yang berbeza. Yang ni O2 minus sama. So, kita akan compare Mg2 plus with Na plus. So, um, Mg2 plus, okay, Mg2 plus is smaller in size and has bigger charge. Okay, dia bigger charge at the same time, dia smaller size compared to Na plus, okay. Kalau tengok kat sini, Mg kat sini, okay, and then uh, Na kat sini. Uh, so, Mg lagi uh, smaller size, okay, and then dia ada higher charge. So, uh, that's why, okay, lattice energy MgO is bigger than lattice energy Na2O. Okay. Alright, so kita tengok uh, pada uh, kamu punya uh, latihan, okay, pada page 42. Okay, which substance, which substance in each of the following pairs has the larger lattice energy? Okay, between KCL or RBCL, kalau kita tengok KCL charge dia apa? K plus Cl minus, Rb, Cl, Rb plus Cl minus. So, maksudnya charge dia sama. Okay. So, kita nak tengok dari segi apa? Kita akan tengok dari segi dia punya ionic radius. Okay. So, jawapan dia KCl minus because, okay, KCl has higher lattice energy. Okay. Kenapa? Both have same ionic charge iaitu K plus Cl minus, Rb plus Cl minus. So, have ionic charge. Tapi, dia punya ionic radius of K plus Okay, K plus is smaller than RB plus. Okay, uh, so size dia berbeza. So, ionic bond dia uh, untuk KCL is stronger lah. Nah. And then, uh, untuk CACL2 or CAF2, mana satu lagi uh, tinggi dia punya uh, lattice energy. Okay, jawapannya adalah CAF2. Okay, sebab apa? Kalau kita tengok charge sama, Ca2 plus Cl minus, Ca2 plus F minus, charge dia sama. Tapi yang berbezakan dia adalah F ni adalah smaller. Okay, so kita boleh kata CF2 has higher lattice energy. Uh, okay, both bagi tahu uh, apa persamaan dia. Okay, both has same ionic charge. Iaitu dia ada Ca2 plus Cl minus and Ca2 plus F minus. But ionic radius of F minus is smaller. So tak boleh cakap uh, uh, ion, apa tak boleh cakap uh, size F minus tak. Kita kena mention ionic radius of F minus is smaller than Cl minus. So ionic bond of CaF2 stronger. Okay, the last one kena uh, CaO or Ki. So, kita tengok dulu dia punya charge. Okay, pecahkan dulu dia punya charge ni berapa. Ca2 plus and O2 minus. Okay, adalah K plus I minus. So, of course lah yang ni lagi tinggi. Okay. So, CaO has highest, higher uh, lattice energy because the ion charge of Ca2 plus and O2 minus is higher than K plus I minus. So, ionic bond of Ca2 
CAO is stronger. Alright. Uh, Alright. So, habis untuk latest cerita pasal uh, faktor mempengaruhi latest energy tadi, kita masuk sikit uh, bond haber cycle. Okay, so, this is um, the first part lah. Okay, minta kajar sikit. Nanti latihan kamu buat sendiri and then lepas tu kita akan bincang. Okay. So, bond haber cycle. Okay, kita masuk bond haber cycle. What is bond haber? Bond haber ni adalah uh, ada saintis dulu dia cipta lah benda ni. Okay, macam mana nak dapatkan apa nak kaitkan uh, latest energy, nak kaitkan dengan entalpi formation, entalpi entalpi semua tu lah. Macam mana nak kaitkan? So dia dia apa tu? Buat satu teori ataupun uh, namanya bond haber cycle. Okay. Iaitu dia uh, It is a cycle Reactions used for calculating The lattice energy of ionic crystal solid Dia sebenarnya niat dia tu Dia nak, nak kira lattice energy lah Okay That cannot be determined through experiment Susah nak nak buat menggunakan eksperimen So dia keluarkan satu teori ni Iaitu kita panggil dia bond haber cycle uh, Okay Max bond dengan Fritz Haber So namanya bond haber Okay dia combine ni lah ni orangnya Alright So Terus pergi kepada seterusnya. Okay, bond haber cycle summarize the relationship between the various enthalpy changes. Okay, various enthalpy changes involved in the formation of ionic crystal from the reaction of a metal. Okay, uh, offer a group 1 or group 2 element with a non-metal element. Okay, okay nanti kita tengoklah. Mungkin tak faham yang tadi kan. Okay. So kita construct dia bond haber cycle ni menggunakan energy cycle method. Ada satu lagi tu energy level diagram. Ha okey. So the cycle connects enthalpy formation with the lattice energy. So maksudnya bond haber ni dia nak tengok relationship antara enthalpy formation dan juga lattice energy. Enthalpy formation dan juga lattice energy. Alright. So kita tengok satu example sebelum kamu buat sendiri. Alright. So tengok example page 44. So, find the latest energy from the following data. Dia bagi data ni saja. Okey, dan kamu kena cari dia punya latest energy. Okey, so kita akan buat guna dua-dua cara iaitu satu energy cycle method, satu lagi energy level diagram. Cycle and level. Okey. Tengok betul-betul. Alright. So, dari segi nilai yang dia bagi tu, first sekali, first step adalah kamu kena buat dulu um, Enthalpy formation Okay, enthalpy formation itu adalah First enthalpy formation Enthalpy itu kamu cari je daripada equation tadi Yang apa yang dibagi tadi tu Kamu cari je mana satu enthalpy formation Sebab tu kamu kena tahu dia punya definition Okay, definition dan tahu dia punya equation Macam mana nak buat Okay, tapi tadi dia dah bagi kan So kamu pilih je lah mana Okay, so this is related to enthalpy formation First sekali enthalpy formation Buat satu line Lepas tu, ambil first reactant Tarik ke bawah Yang ini adalah Okay, kalau kita tengok tadi Sekejap, Madam nak refer Okay dia, Kita first kali ambil yang K ni Kita akan buat dia jadi gas Okay Nama dia adalah enthalpy uh, Sama ada sublimation pun boleh Ataupun enthalpy Tapi kat sini dia tak bagi tak enthalpy apa kan ha. So, uh, kita kena ni tahu je lah Okay So, ataupun atomization Biasanya yang second yang second step ni adalah sublimation Ataupun atomization Okay Selepas tu kita akan sama ada kamu nak buat uh, ni dulu boleh nak buat terus bawah tak apa tak ada masalah. So medium buat bawah dulu. Okey. So seterusnya okey sampai bawah kita kena jadikan dia supaya dapat dia gases ion. Sampai last kali untuk first uh, ni mesti kena dapatkan gas ion. Yaitu namanya adalah apa dia kat sini? Dia buang elektron. So dia adalah IE. Okay, dia ada AI satu je lah kan. Dia, dia buang satu elektron dapatlah K+. Okay. Lepas tu, buat pula yang half CL2 pula. Okay. So, dia akan buat enthalpy atomization pula untuk CL2. Dapatlah atom. Make sure dia punya apa uh, equation ni balance. Kalau dia menghasilkan 2 CL, yang ini kena darat dengan 2. Uh, okay. And then CL gas mesti dapat sampai gases, uh, gases ion. Okay, nampak? Dapat gases ion. So, yang ini adalah electron affinity. Dia step dia sama saja. Eh, apa? Entropy formation. Lepas tu, atomization ataupun sublimation. Yang ketiga adalah IE. Naik atas. Dia adalah atomization untuk CL pula. Yang ke... Uh, empat, eh? Okay, yang keempat. Yang kelima adalah EA. Sampai dapat gases ion. Okay. Bila dah dapat gases ion, letak plus pada kedua-dua sekali. Okay. Dan buat dua-dua ni adalah hasil tambah ini Dia akan menghasilkan KCL 
Iaitu ini adalah lattice energy. Ha, okay, ataupun LE lah lattice energy. Okay, ha, so nampak tak kita kita kaitkan, sorry, ini uh, ke-6. Kita kaitkan antara formation dengan lattice energy. Nampak tak kaitan dia? So, kita apply balik Hess law iaitu Hess law kata bila uh, reactant are converted into product iaitu reactant kita dalam kes ni adalah yang ni. Uh, reactant converted into product. Ni produk kita. Okay, the enthalpy is the change, is the same whether it takes one step, this is one step enthalpy formation or in the series of step. In the series of step ni adalah delta H2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6. Ah, dapat sama dengan uh, delta H1. Itu Hess law. Memang kita akan apply Hess law. Tapi kita menggunakan kaedah bond Haber cycle ni lah. Ah, so bond Haber ni sebenarnya dia nak kaitkan formation dengan latest energy je. Okay. So kalau kalau uh, okay, itu penggeraan ni kita tengok kemudian. Okay, sebab dia sama saja untuk energy level satu lagi beda tunjuk second method. Okay, second method adalah energy level diagram. Okay, energy level diagram Okey, adalah level. Kamu kena buat satu arrow dulu. Okey, ni adalah enthalpy. Lepas tu, kena buat satu garis. Okey, daripada garisan paksi uh, Y tadi tu buat satu garisan. Okey. So, yang ini kamu kena buat sama. Step yang sama juga. Buat uh, enthalpy formation dulu. Okey, uh, enthalpy formation K plus, uh, K, uh, sorry, K uh, solid kan. Dia solid kan plus half Cl2. So, akan dapat KCl solid. Okey, lepas sebab bawah. Kenapa dia pergi bawah? Sebab level ni dia macam seolah-olah sini kosong lah. Sini kosong. Sebab dia elemen kan? Entalpi dia sama dengan kosong. Ingat lagi? Ha. Okey, dia ke bawah sebab apa? Sebab nilai yang diberi untuk formation adalah negatif. Negatif 4, 3, 6. Ha, Okey, so ha, itu negatif. Sebab tu kita punya arrow ke bawah. Lepas tu kamu buat ke atas, buat satu level. Okey, kita selesai satu-satu dulu. Kita selesaikan dulu uh, iaitu uh, enthalpy atomization untuk potassium K ni. Tengok ada perubahan solid to gas. Solid to gas. Yang ni salin saja balik. Yang ini salin saja balik. So kita akan tulis ni delta H yang ini adalah delta H atomization. Okey, delta H atomization untuk K iaitu positif 90 sebab tu dia buat arrow ke atas sebab dia positif. Okey. And then Okey, lepas tu kita buat selesaikan dulu potassium sampai dia dapat uh, gases ion. Sama macam tadi juga energy apa cycle tadi kan kita dapatkan sampai gases ion. Okey, kenapa dia punya level tinggi lagi? Sebab value dia adalah lagi besar iaitu 400. So kita agak-agaklah tapi jangan level jangan sama. Level tak boleh sama. Lukis level tak boleh sama. Dia mesti yang ni kecil sebab dia 90. Yang ni dia lebih sikit sebab dia 400 lebih kan. Ha, kita agak-agak je lah. Janganlah betul-betul ikut skala memang tak cukup beruang kertas nanti. Okey, kenapa kami dah buat arrow ke atas sebab dia positif. Ha, okey. Lepas selesai K+ dah settle kita buat pula untuk Cl2. Okey, Cl2 so yang ni kena salin balik, salin balik, salin balik. Elektron kat sini buat sahaja sebab apa nanti dia akan hilang sendiri sebab kat sini kan uh, IE Ha, ionization energy kan yang nak daripada K gases ni yang ni K dapat K plus ha, itu adalah IE sebab tu dia uh, daripada K kalau kita buat equation dia K uh, dia akan uh, buat arrow kan terus dapat K plus gases tambah elektron ha, macam tu lah dia cuma terjemahan dia arrow dia kita ke atas ha, ok lepas tu buat atomization pula untuk Cl2 dia adalah enthalpy atomization ok enthalpy atomization untuk untuk siapa? Cl. Ha, okay. So, nilai dia positif 1, 2, 1. So, dia punya jarak ni, distance ni kena kena kurang sikit daripada nah, daripada IE tadi. Tapi lebih sikit berbanding 90. Jarak ni. Jarak ni kena kena besar sikit berbanding 90 tadi. Okay. So, salin balik yang ni, salin balik ini. Cuma yang ni beza dia. Nampak? Sebab dia adalah apa tu? enthalpy atomization. Dia nak jadi atom. Ha, okay. Lepas tu, tak selesai lagi. Kita mesti dapatkan gases ion untuk CL. CL. Okay. So, kita buat eh, daripada apa tu daripada level tu, kita buat arrow ke bawah. Sebab apa? Okay. Sebab okay, nak dapatkan CL minus, dia adalah elektron affinity. Iaitu nilainya adalah negatif 364. Negatif. Bila negatif, turunkan ke bawah. Tapi jangan sama level dengan ni. 
Sebab ini ni, ni uh, level ni adalah untuk 121 Kamu lebihkan sikit Indicate that uh, dia punya ni 364 Kenapa arrow ke bawah? Sebab dia negatif Okay, so dapatlah Cl2 gas jadi Cl minus gas Okay, mana pergi hilangnya elektron? Okay, Madam jelaskan Dekat sini, K plus untuk uh, Elektron sini adalah untuk K plus Bila Cl gas Cl gas Dia terima satu elektron Dia akan menghasilkan Cl minus Ah inilah Ni Cl minus ni yang terhasil Gas juga Okay Elektron dekat sini Dia akan cancel dengan Yang ni K plus uh, Sorry uh, K Daripada gas Dia buang jadi K plus Gas juga Tambah elektron Tengok ni Dia dia cancel Sebab tu dah tak tulis dah elektron kat sini uh, Okay So Dah dapat gases ion Cat ion dan juga N ion Buat arrow terus ke bawah Yang ini adalah Lattice energy kita Okay, latest energy yang kita nak cari iaitu latest energy formation. So, macam mana kita nak kaitkan dengan Haslow? Haslow kata, daripada reactant nak dapat produk, dia sama ada dia uh, buat one step ataupun in the series of step, energy dia sama, entalpi dia sama. So, which one is the one step? Yang ni one step, tengok daripada reactant ni dapat produk. One step saja terus dapat. Tapi, Uh, satu lagi cara dia buat dia pergi jalan jauh daripada daripada reaktor yang sama dia pergi sana jalan 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 putus pula okey jalan 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 lagi jalan 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 dapat benda sama iaitu KCl so ini kita panggil dia series of step ha okey yang ni one step saja ha okey so dah nampak kan beza antara energy ah oh, ini media sana energy pula okey energy okey energy uh, cycle method dengan energy level diagram okey ini pada page 47 eh kamu buat pada page 47. Ha okey dia punya dah, dah ada ruang dah. Okey, so kamu cuba buat. Okey, so kita mesti kena apply has law punya. Ha okey, has law kata one step sama dengan series of step. Okey, masukkan nilai. Okey, dan dapatlah jawapan iaitu delta H6 ni adalah latest energy sebenarnya. So Biasakan, kalau boleh jangan tulis 1, 2, 3, 4, 5 ni. Tak payah. Kamu biasakan buat data H formation ke, data H atomization ke, IE, EA. Supaya bila kamu ingat benda tu, dia sebenarnya adalah benda yang sama sahaja. Dia step dia. Step 1 buat uh, data H formation. Step 2 kena buat data H atomization. Lepas tu buat apa-buat pun sama je step dia. Sebab tu daripada instead of kamu buat 1, 2, 3, 4, 5, 6 ni. Better kamu buat formation, atomization, IE, EA semua. Okay? Alright. So, habis untuk example 1. Okay. So, kita akan continue. Okay. Kita akan continue uh, untuk yang example yang seterusnya. Okay. Uh, yang example yang ni, kamu buat dulu page 45 ni sampai habis. Okay. Cuba buat energy level diagram, energy cycle diagram dua-dua sekali. Next session video, kita akan, kita akan bincang. Tapi dengan syarat, kamu kena buat dulu. Supaya uh, benda tu lagi... Um, apa lagi nampaklah kamu tu uh, faham ke tak ataupun kat mana tak faham ah uh, okay, kat mana yang rasa macam lopong sikit ataupun kat mana yang ada hole sikit untuk kamu lebih faham ah uh, so next video make sure kamu dah ready dengan example tu sampai habis okey sampai seterusnya kalau tak boleh buat uh, selesai kata habis pun tak apa at least start dulu start uh, start gerak dulu tangan tu buat dulu okey alright ah uh, bila percaya semua boleh buat alright okey so sampai sini saja untuk video kali ini next video kita akan bincang sampai habis dalam nota kenot alright so thank you class